ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ സേമിയ ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് പാർട്ടികളിലൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റണ ഒരു ബിരിയാണിയാണ് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണിയുടെ അത്ര പോലും പണിയില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് സേമിയ ബിരിയാണിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും കൂടി ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സേമിയ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര കിലോ ചെമ്മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെമ്മീൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അധികം പൊടികളൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് മസാലയിലേക്ക് ഇടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പൊടികൾ മാത്രം ചേർത്തിട്ടാണ് ചെമ്മീൻ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോഴായിരിക്കും മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു പാനിൽ തന്നെയാണ് ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിലാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ഈ ഒരു ഓയിലിൽ തന്നെ മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചെമ്മീൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചധികം ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പാനിൽ തന്നെയാണ് മസാല കൂടി റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെമ്മീൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് സേമിയ ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ വേവിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി സേമിയ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ വറുക്കാത്ത സേമിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വറുത്ത സേമിയ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോഴായിരിക്കും ആ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ആ നെയ്യുടെയൊക്കെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെയ്യിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നര കപ്പ് സേമിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മസാല ഉണ്ടല്ലോ ചെമ്മീൻ മസാല അര കിലോ ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഈ ഒരു മസാല വെച്ചിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് സേമിയ വെച്ചിട്ടുള്ള ബിരിയാണി നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് സേമിയ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് സേമിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ സേമിയ വറുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുക്കുക കേട്ടോ കരിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായി വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവണം കേട്ടോ കൂടുതൽ കളർ മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആയാൽ മതി ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച സേമിയാണല്ലോ ഇതിലേക്ക് ഇനി പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ല തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ഇടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറിനൊക്കെ ഇടുന്ന പോലെ കുറച്ചൊന്നും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോഴേക്കും സേമിയ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ഓവർ കുക്ക് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിലേ ആവണ്ട കേട്ടോ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി ബാക്കി നമ്മൾ മസാലയിൽ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് കുക്കായിക്കോളും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും മാറ്റണം ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ ചൂടിൽ നിന്നിട്ട് ഇത് പിന്നെയും വെന്ത് ഒടയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആ ചൂടൊന്ന് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചെമ്മീനൊക്കെ ഇവിടെ
പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് ആണ് ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതെല്ലാതും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഈ ഒരു ക്യാരറ്റിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു മസാലക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ കാരണം ചെമ്മീൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം കാരണം ക്യാരറ്റ് കുറച്ചൊന്ന് വേവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മസാലക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതല്ലാതെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക കുരുമുളക് പൊടി നല്ലൊരു എരിവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് എരിവ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ എല്ലാതും നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊടികളുടെ ആ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ മാറി വന്നു ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു പുളി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി മസാലയ്ക്ക് ചെറിയൊരു പുളി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മസാലയും ചെമ്മീനൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വരുള്ളൂ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബിരിയാണി ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക നമ്മൾ ചിക്കൻ ആദ്യം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് സെയിം മസാല തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം പക്ഷേ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് സേമിയ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സേമിയ കണ്ടില്ല നന്നായിട്ട് വിട്ട് വിട്ടിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുമെന്നില്ല കേട്ടോ ഈ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്തത് ആ സമയത്ത് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീരെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ സേമിയയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഒരു മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കണ്ടില്ല സേമിയയുടെ ആ ഒരു കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ച് വെക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും ഈ ഒരു മസാലയുടെ ആ ഒരു എരിവും പുളിയും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ സേമിയയിലേക്ക് കൂടി ഇറങ്ങി വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ സേമിയ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ ബിരിയാണിക്ക് ദമ്മ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് നെയ്യാക്കി കൊടുക്കാറില്ല അതുപോലെ കുറച്ചൊന്ന് നെയ്യ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മളെ മസാലയിലൊക്കെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഓയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സേമിയ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പാർട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഈ ഒരു മസാല ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് സേമിയ വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് ന്യൂഡിൽസിന് പകരമൊക്കെ ഈ ഒരു സേമിയ ബിരിയാണി കൊടുക്കുക അവരൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി